接着呢，我们要讲有关呃 3D Max 里面的这个功能叫 Twist。我们利用 Twist 来做一个螺丝钉。那我们先做上面的螺帽，随意做一个大小。大概给它70好了，然后这边有个功能可以让我们这个球呢，直接一开始就做切半的动作。这边 slice， 它可以让你能从这样子切到某个部分，例如说我们从0切到180就就可以做半球了。然后我们可以利用旋转，把它转成我们要的样子。好，这就有一个上面的螺丝钉上面的帽子。接着呢，我们利用 box， 这个大小可以稍微的调整一下。OK， 大概20乘以190十，然后乘以八十，利用对齐 x y OK， 然后呢，这边呢只要拉上来一些些就好。然后我们要做十字的。我们要做十字的，所以再利用再复制一个 ，Shift 按住可以复制 ，Shift, 选择 Copy 就好。那这时候我们简单的利用我们刚才学过的布林，去剪掉一根，再剪掉第二根，这样子我们就有一个。上面这样的造型了，可以吗？先把这个做给我。接着呢，我们就把做一根我们的 C 领的。这个长度呢，就随你自己的喜好都可以，一百五十好了。我把它放到下面来，中心对中心，先 apply， 然后让它 max 对它的 minimum，OK、okay。看起来好像还 OK， 大小好像要再细一点。然后呢，这时候呢，我们可以把节点呢多开一点，例如高的节点，我们开到二十好了。然后利用它底下的功能 Twist， Modify 底下有个东西叫做 Twist， 就直接把旋转。直接开始弄，有看到吗？那就出现这样子的一个螺纹了，简单的旋转。然后，如果你想让它底下呢，只有底下，因为像底下可能会有尖尖的比较好，钻进木头嘛。那我们可以利用。一个功能叫做 taper， t a p e r taper， 然后我们 taper 它的功用就是可以做这样放大缩小的功用。那我们可以把它利用把 taper 打开，把它的锯毛直接拉下来，我们只作用某一部分，我们可能只作用底下这一部分好了。
只作用有框选到的范围，然后记得把限制打开，这边是限制。我们要让它只限制某一部分作用。来，用复制好像比较好。就像这样子，你把这个 GG Mode 打开，然后把这个限制打开。限制意思代表说，它只有这一段会作用，上面没有作用。我们零之上，基准点在这里嘛，零之上是没有作用的。然后零到负五十七这一段是有作用的。然后往下就是直接到更小，然后它的范围是三点三。所以这样子呢，我们就完成了一根简单的螺丝钉，这样可以吗？这就是简单的基本的 taper 跟 twist 的